హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఏంటి మీరు బైపీసీ చేసి ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకుంటున్నారా ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అర్థం కావట్లేదా అసలు ఏ యూనివర్సిటీ మంచిది ఇండియాలో సీట్ దొరకపోతే ఏం చేయాలి అబ్రాడ్ వెళ్తే బాగుంటుందా ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్తో ఉన్న మీరు ఫ్యూచర్ డాక్టర్ అయితే మాత్రం ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకోసమే ఎందుకు అంటే ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ నుండి సీనియర్ స్టూడెంట్ అడ్వైజర్ రమేష్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే కాదు కిర్గిస్తాన్ యాడమ్ యూనివర్సిటీ నుండి మిస్ అజియా అండ్ అలాగే మిస్టర్ అజామద్ కూడా వచ్చేసారు ఫస్ట్ వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత కిర్గిస్తాన్లో యాడమ్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ చేస్తే మీకు లాభదాయకమా కాదా మీరు మంచి డాక్టర్ అవుతారో లేదో ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది అప్పుడు వెంటనే కిర్గిస్తాన్కి ఫ్లైట్ టికెట్ కొనేసుకోవచ్చు ముందైతే వాళ్ళని పలకరిద్దాం నమస్తే రమేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు సో మిస్ అజియా వైస్ డీన్ ఆఫ్ యాడమ్ యూనివర్సిటీ వెల్కమ్ టు ద షో మేడం Thanks. Hello. Hi. So, Mr. Razamath, uh, Professor of uh, Department of Morphology. Hi, Mr. Parna. So, what do you think of your concern about your parents? Do you think of your parents as well as your parents? Do you think of your academics as well as your exposure? But your mother and your mother are very important to your safety. So, uh, Ms. Azhia, can you tell us about, uh, you know, we uh, Indians are very particular about the girls' safety. So when parents are sending girls to your uh, Adam University, how far we can be secure and relaxed? Because it is totally another country, right? And we are emotionally very, very <laughs> bonded. So can you explain about the safety of the students? Yes, I understand all the parents because I have also a daughter. That is, I am also worried about my daughter. So and I understand uh, parents. Concern, right? <laughs> yes. <laughs> So of course uh we uh our country is very safe country. Okay. Uh, first of all we have to say that. Uh another moment that uh the boys and girls are living uh, separately. Mm. Uh but of course in classes they uh they have they a co-education. Yes. 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 Uh and uh as I told you we have a, a separate department as a um uh coordinators or we can say uh, as dean assistants so uh they very tightly work with the students so uh they support them in all questions so if there will be any problems or uh, any situations uh we also um consider so we also uh trying to solve all uh, all these uh, problems see actually ga mana security process chusinatlayite very serious endukante ముందుగానే మేము స్టూడెంట్స్కి అక్కడ కిర్గిస్తాన్లో ఉన్న లాన్ లాన్ డాటర్ అనేది ముందుకు క్లియర్గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అండ్ సపరేట్ హాస్టల్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఏదైతే గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయో మన ఇండియన్ ఇన్ఛార్జ్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే లేడీ ఇన్ఛార్జెస్ లేడీ ఇన్ఛార్జెస్ని ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనము మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఒక గర్ల్కి ఏదైనా పర్మిషన్ కావాలనుకుంటే కనుక ఇమీడియట్గా వెంటనే వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడే సిచ్యువేషన్ మేము అరేంజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే మనకు యాప్ ద్వారా మనం సర్వీస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒక పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే వాళ్ళని బయట పంపించుతాం అన్నమాట ఏదన్నా సీరియస్ సంథింగ్ జరుగుంటే కనుక వెంటనే మేము ఆ యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా హలజడి డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఎవరన్నా సీనియర్స్ కానీ లేదా క్లాస్మేట్స్ కానీ స్మాల్ థింగ్స్ లైక్ ర్యాగింగ్ అని కానీ లేకపోతే లోకల్ పీపుల్ ఎక్కడన్నా తెలియకుండా ఏదైనా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే మేము అక్కడ ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఒక ఆఫీస్ ఉంది మన స్టాఫ్ ఉంటారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుట్ చేస్తాము ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ టైమింగ్స్ అన్నీ ముందే మేము టైం టేబుల్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫుడ్ అది ఫినిష్ అయిన తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్తారు రెస్ట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ మార్నింగ్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి సో నథింగ్ టు వరీ అండి ఎందుకంటే టీమ్ వైజ్గా సెక్యూరిటీ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఐ థింక్ ఇప్పటికే మన పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్కి అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు యాడమ్ యూనివర్సిటీ గురించి అన్ని పాయింట్స్లో కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి టిక్ పెట్టేసుకొని ఉంటారు అండ్ నావ్ ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ వన్స్ మనం కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక అప్పుడు అసలు ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది సో వీటిలో ఉండే డౌట్స్ కూడా మీరు క్లియర్ చేయాలి రమేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడమ్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే నీట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలి చాలా కంట్రీస్ నీట్లో అప్పియర్ అవ్వకపోయినా కూడా చూసినట్లయితే మన ఇండియాలో 
టెన్ ప్లస్ టూ ఎస్పెషల్లీ బైపీసీ బయాలజీ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయ్యే టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి దాని తర్వాత నీట్ అప్పీర్ అయ్యి ఉండాలి ఈ నీట్ ఎలిజిబిలిటీతోనే మనం ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి అక్కడ కిర్గిస్తాన్లో ఎట్లాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేదు బట్ మనకి ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఆ క్రైటీరియా అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట ఓకే సో అందులో ఇంత రావాలి ఇంత రావాలి అనే క్రైటీరియా అయితే ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రకారం క్వాలిఫై అవ్వాలి అది ఆల్రెడీ తెలిసిన సబ్జెక్ట్ అండి అది రైట్ సో అండ్ దెన్ కమింగ్ టు దిస్ కిర్గిస్తాన్ వెళ్ళడానికి ఏమన్నా టెస్ట్లు రాయాల్సి ఉంటుందా కంట్రీకి నాట్ అట్ ఆల్ అండి యాక్చువల్ గా నో ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ అట్లాంటి ఏం లేవు జస్ట్ ఏంటంటే అదే మనం ఏ కంట్రీ వెళ్ళాలన్నా ఇండియన్ ఎన్ఎంసి గెజెట్ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా సమ్ సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత ఏజ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము బట్ ఎస్పెషల్లీ కిరిగిస్తాన్ వెళ్ళటానికైతే దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎట్లాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ మేము ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తామంటే మన ఇండియన్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మేము అప్లై చేస్తాము ఆఫర్ లెటర్ తెప్పిస్తాము అండ్ మేమే ఈ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం యాక్చువల్గా కిరిగిస్తాన్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వ్యూ మనం స్టూడెంట్ వీసా ఇంటర్వ్యూ అంటూ ఏం లేదు అనమాట స్టూడెంట్ ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇస్ అన్ ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఇది ఆన్లైన్ వీసా అది సో వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే విదిన్ ఏ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ లో మనకి వీసా రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తున్నా కూడా మేము వీసా అవి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము దే కెన్ ట్రావెల్ సో వచ్చి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళకి మేము ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం వండర్ఫుల్ అండి సో అసలు అంటే మనం బైపీసీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత గ్యాప్ లో మనం ఇక్కడికి అప్లై చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా మనకి టైం సెట్ అయిపోతుంది అసలు వీళ్ళ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది గుడ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు కూడా కిరిగిస్తాన్ లో టూ ఇంటేక్స్ ఉంటాయి ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ రెండోది జాన్ ఇంటేక్ జనరల్ గా మన ఇండియాలో ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే అందరు కూడా డిపెండ్స్ అండ్ దేర్ ర్యాంక్స్ అంటే ఇంకా కౌన్సిలింగ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తారు మేము ప్రాబబుల్లీ ఎక్కువగా సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ ప్లాన్ చేస్తాము ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇండియాలో కౌన్సిలింగ్ అయ్యే వెయిట్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ ఎవరైతే ప్లాన్ చేస్తున్నారో ఎర్లీగా ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మాకు తెలుసు పాస్పోర్ట్ కొద్దిగా డిలే అవుతుంది ఆ ఒక విషయంలో కొద్దిగా ముందుగానే పేరెంట్స్ ముందుగానే ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో మాకు చెప్పినా మేమైనా చేస్తాం లేదా మీరైనా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు పాస్పోర్ట్ త్వరగా వస్తే మన ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ విదిన్ ఫోర్ మంత్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎందుకంటే ఒక పాస్పోర్ట్కి ఎక్కువ వెళ్తుంది అనమాట మా ప్రాసెస్ విదిన్ ఎ మంత్లో అయిపోతుంది మొత్తం అంతనన్న సో ఇది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనమాట అది ఎందుకంటే ఎక్కువగా సెప్టెంబర్ ఇంటేకే ప్లాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైతే సెప్టెంబర్ ఇంటేకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ అనేది ఒక ఐడెంటి కార్డ్ అది సో అది మనం ఒక పాన్ కార్డు లేకపోతే ఆధార్ కార్డు లాగా దాన్ని మనం ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్ లాగా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏదైనా ట్రావెలింగ్ ఉంటే కనుక మనకు ముందుగానే ముందుగానే ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం స్లాట్స్ దొరకట్లేదు ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఈ టేక్స్ మినిమం ఏ మంత్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనమాట సో ఎవరైతే ప్లాన్లు ఉన్నారో ముందు నుంచి అట్లీస్ట్ ముందు పాస్పోర్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎర్లీగా ట్రావెల్ అవ్వడానికి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లోనే మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ని మూవ్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నాము సో కొంచెం ఎర్లీగా వస్తే వాళ్ళకి కూడా అక్కడ ఆ కంటెంట్ అర్థమవుతుంది క్లైమేట్కి అడ్జస్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే మళ్ళీ డిసెంబర్ అనేసరికి మళ్ళీ వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది డిసెంబర్ సో ఎవరైతే సెప్టెంబర్కి ప్లాన్ చేసుకుంటారో మన క్లైమేట్కి అక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అనమాట ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ ఏ టైం అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం పడుతుంది అక్కడ క్లైమేట్కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నా ఫుడ్కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నా సో సెప్టెంబర్ ఈజ్ ద రైట్ టైం జాన్ కూడా ఉంది జాన్ అనేది నెక్స్ట్ ఇంటేక్ అది ఎవరైతే ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తారో లేకపోతే చివరిదాకా వెయిట్ చేస్తారో అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మేము జాన్ ఇంటేక్కి మూవ్ చేస్తున్నాం సో పాస్పోర్ట్తో పాటు ఎటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ముందే పేరెంట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలంటారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా మేము పాస్పోర్ట్తో పాటు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసం అయితే టెన్త్ ఒరిజినల్ ఇంటర్ ఒరిజినల్ తీసుకుంటాము అట్లాగే వాళ్ళ టీసీ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకుంటాము అండ్ పోలీస్ క్లియరెన్స్ ఈ లెటర్ కూడా వా
సపరేట్ హాస్టల్స్ బాయ్స్ వేరు గర్ల్స్ వేరు అండ్ ఫుడ్ కూడా ఇండియన్ ఫుడ్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర ఫుడ్ అండి ఎందుకంటే మన తెలుగు పిల్లలు మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ నుంచి ఈ చాప్స్ని తీసుకెళ్ళి మనము ఈ త్రీ డే మీల్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కంపల్సరీ సార్ ఇటు కొన్ని చోట్ల ఉందో లేదు మాకు తెలియదు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈవెన్ హలాల్ ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఏంటంటే విజనం ఓవర్సీస్ అనేది ఈ విషయంలో మాత్రానికి చాలా మేము ఎందుకంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ టీమ్ ఒక డెడికేటెడ్ టీమ్ ఉన్న ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఈ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి అన్నమాట ఎందుకంటే హాస్టల్ చూసినట్లయితే గర్ల్స్ సెపరేట్ వచ్చినట్టయితే గర్ల్స్కి మేము సెపరేట్ హాస్టల్ ఇచ్చి అక్కడ ఒక ఒక టీమ్ సెపరేట్గా అక్కడ దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తుంటారు అనమాట లేడీ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు సో విత్ పర్మిషన్స్తోనే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫుడ్ అనేది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ అండి ఎందుకంటే విజనం ఓవర్సీస్ ఆథరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి మేమే అక్కడ హాస్టల్స్ అవి మేమే మెయింటైన్ చేస్తాము ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ ఏ బిజినెస్ ఏదైతే పిల్లలు ఏదైతే పిల్లలు ఎందుకంటే క్లాసెస్ వినాలంటే ముందు వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ ఫుడ్ కావాలి అంటే ప్రాపర్ డైట్ ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి సో ఎందుకంటే ఆ డైట్ ఉండాలంటే మంచి ఫుడ్ కావాలన్నమాట ఎస్పెషల్లీ విజనం ఓవర్సీస్ నుంచి అంటే ఎప్పటి నుంచో మేము చేస్తున్న పనే కాబట్టి మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ హాస్టల్స్ ఎస్పెషల్లీ మేమే టిల్ ద ఎండ్ కోర్స్ కం అయ్యే వరకు కూడా మేము మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ కంపల్సరీగా మాతోనే ఉంటారండి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ ఫెసిలిటీస్ అట్లా ఉంటాయి టైంకి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇన్ సైడ్ ద క్యాంపస్ హాస్టల్స్ కాబట్టి గర్ల్స్కి అండ్ ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్కి కూడా ఈజీ అవుతుంది టైమింగ్స్ అవి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం కుదురుతుంది ఎందుకంటే ల్యాబ్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఉంటాయి అండ్ హాస్పిటల్స్ కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైమ్స్లో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఫుడ్ అనేది మన దగ్గర వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగినట్లయితే ఆ టైమింగ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ కారణంగా విజనం ఓవర్సీస్ ద్వారా మాత్రమే ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ నేషనల్స్ ఉండొచ్చు బట్ విజనం ఓవర్సీస్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి అండ్ ఫ్యాన్ ఇండియా మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి ఈ హాస్టల్ ఫుడ్ అనేది మేమే సీరియస్గా తీసుకొని హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట